格网上面可以标注我们四个焦点的位置的部分来讲的话，那辅助你去做地图的判断的话，那在这边就有另外提供的功能是说，你可以从那个呃 properties 里面进来之后呢，它有一个。呃 ，grid 这个功能，你从 grid 这个功能里面进来之后，它有一个，你可以新建一个 grid 啊、哦，它这边有分成几种方式，一个是用那个呃分隔的方式，是用那个精度、金线或纬线的方式去做分隔，那那种是针对你的坐标值的量测部分去做分隔，那还有一种是说它是建立成像是区块的那一种，比如说 A、B、C、D 的那种不同区域的出图，那你就可以选择用一种方式去做出图的方式。那呃，一般我们比如说我们在常看那种基本图的时候，都是用这种方式在做呃 grid 的部分。你直接按下一步，然后这边会跟你讲说，你这个整个那个分隔的方式是呃 s y 是多大的范围去做分隔。那你可以去做调整，你可以调整成一样的，你也可以调整成不一样的。好，那这参数值的部分就看你们自己使用的习惯。比如假设我让它都是都是是。四千公尺，好，做一个分隔点的话，那下一步，然后它比如说这边就是设定一些图框的一些设定的部分，比如说你要设定它的呃 grid 跟那个什么它的轴线的部分的 label 的那个线条是不是要那个什么比较特定的特定值的话，你就可以这边做调整。如果没有的话，你直接按下 finish 之后呢，你套用进来之后，你的地图这边就会产生这样的一个隔线的一个展示。一个隔线的展示，那这种隔线的展示的时候，别人在读图的时候就会很方便知道，大概知道说这个区域的位置到底在哪里，好，位置到底在哪里。那当然你可以去调整成做另外做做索引图的部分来讲的话，你可以在这个地方再去变更它整个性质的部分，把这个 grid 的部分呢的性质把它切换成做其他的那种，你可以去新增一个 grid 啊，再新增一个 grid 进来，比如说你要做这种。分布的话，你可以去做 index 的这种 grid 的做法，好，它就改成 index 的这种 grid 的方式。所以这大概是简单的一种出图上面你会用用到的一些简单的方法。